such as Paul Pass, this will happen again. La première décision qui a été prise, c'était une décision quantitative, sans connaître exactement euh, tous les détails de la situation sur le terrain. 12 mètres carrés, une porte, une salle, non. Je me souviens, au bout de trois semaines d'efforts énormes, je me comment on va pouvoir faire Comment on va réussir à répondre à cette crise À chaque jour, on découvrait de nouvelles situations. À chaque jour, arrivaient des, des, des éléments qui n'avaient pas été prévus. It allowed us to start and basically family per family asking, where do you want to go? Do you have a solution? Is there someone you can rent a room of? I call it sometimes urban microsurgery. For the donor community, it was very desirable to pick on you know, one or two very simple solutions. It was easier to explain to their, their constituents, back to the, 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 the population who were funding them, or back to their parliaments, and it was very easy to articulate to the media. Um, the challenge you know, for the sector um, in, in for future disasters is to try and ensure that conversation on a more tailored, flexible approach happens right at the very beginning that meeting shelter needs means a range of solutions. It's not the provision of a shelter product. So you need somehow to start with something more measurable, more controllable. It can be a pilot house that you're building or starting in a small neighborhood where you can control the neighborhood dynamics. And you can start as well the participation with the communities and with the affected families to make them understand what are the proposed solutions and adjust them, of course, based on the needs, the changing needs of the population. We don't work with technicians who construct des abris, but we also have to work with des engineers who connaissent the questions d'eau and sanitation. It's also to work with people of the health. La problématique d'abri doit regrouper tous ces éléments environnement qui constituent la façon dont la famille va, va utiliser son abri et va vivre. Bonsoir. On a pu euh, jeter notre dévolu sur des outils très utiles comme des émissions de radio pour expliquer à la population ce qu'est le programme Shelter. On a également pensé à des personnes qui ont des portables mais qui n'ont pas de radio, c'est-à-dire les SMS. Et dans les rues les plus éloignées, on a pu utiliser notre camion à haut parleur pour faire ce qu'on appelle la vulgarisation de l'information. C'est une excellente leçon que nous avons apprise que quand on écoute le bénéficiaire, on lui donne de meilleurs services. Accorder 10 sociétés nationales, le secrétariat avec ce que veut la Croix-Rouge haïtienne, ça demande beaucoup d'efforts. Ensuite, il y a le niveau opérationnel. Si dans une communauté, on paye un charpentier, je ne sais pas, 50 dollars, et dans l'autre, 5 dollars, ça ne marchera pas. Si on n'a pas cette coordination, on va créer nos propres problèmes. Yes, it's around information for good decision making, but also a particular emergency may require particular needs, as we saw in Haiti, for example, around environmental advisors and debris removal. Absolutely critical to adjust our mechanisms to meet the particular needs of particular disasters and resource the coordination appropriately. preparing for another cyclone season that will have their its death toll and so many other people needing shelter. But at the same time, you have to continue progressing in your 
development plan in your recovery plan for all the others that you're helping out and that probably are just one step further. So it does require uh, quite, quite complex programming and of course the resources to enable those different forms of programming to happen simultaneously. Nous devons encore oser, oser nous dire que nous pouvons euh, nous engager à faire du vrai développement quand il s'agit de reconstruire un pays. Alors, qu'est-ce que je ferai dans une prochaine opération de différents? Je ne le sais pas. Et je me suis posé la question pendant, euh, quoi, depuis un an et demi, avec des réflexions personnelles, euh, je n'ai pas trouvé la réponse. Et je, je me refuse d'avoir une réponse parce que le contexte sera différent.